முகமூடி <laughs> 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 லவ் மேரேஜ் அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜ் மேடம் அம்மா அப்பா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க மேடம் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க படிச்சுட்டு இருந்தேன் மேடம் பிகாம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் முடிச்சுட்டு எம்பிஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர் போடலான்னு போட்டிருந்தேன் மேடம் அதுகிட்டே எங்க ரிலேஷன் தான் இவங்க வந்து எங்க அம்மா பொண்ணு கேட்டாங்க அப்போ கூட எங்க அம்மா கொடுக்க மாட்டேன் படிக்க வைக்கணும் அவ்வளவு படிக்க வைக்கணும் நாங்க ரெண்டு மூணு அட்டி எங்க வீட்டுல வந்து எங்க அம்மா கையை பிடிச்சி கெஞ்சி பொண்ணு கட்டிட்டு போனாங்க மேடம் கல்யாணம் பண்ணி போகி இந்த டூ மந்த்ஸ்லயே இவர் என்கிட்ட சரியாவே இருக்கிறதே இல்லை மேடம் ஒரு ஒய்ஃபு அந்த கேரிங்கே இருக்காது என்னை பார்த்து கண்டுக்கே மாட்டாரு நைட்டுனா லேட்டாக தான் எப்பயுமே வருவார் மேடம் நம்ம எதனா கேட்டோன்னா என் வேலை அப்படி இருக்குது அட்மின் மேனேஜர்னா சும்மாவா எல்லா வேலையும் நான் தான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் மேடம் ஆனால் இவர் ஃபோன் மட்டும் பர்டிகுலராக ஒரு நம்பர் வந்தால் மட்டும் அந்த லேடி வாய்ஸ் தெரியும் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் பேசுவார் நம்ம கிட்டே போய் என்ன பண்ணால் கட் பண்ணிடுவார் இது மாதிரிலாம் பண்ணுவார் சின்ன சின்ன அந்த விஷயம் பண்ணுறதுலாம் அவங்க மேலே டவுட் வர ஆரம்பிச்சிது இந்த ஃபோன் கால்ஸு இந்த மெசேஜ்லாம் சீக்கிரட்டாக பண்ணுறது சீக்கிரட் லாக் போட்டு வச்சுப்பார் அவர் மொபைலில் மோஸ்ட்லி அந்த ஃபோனை தொடவே விட மாட்டார் லாக் போட்டு வச்சுருக்கனால் அப்போ ஒரு நாள் மட்டும் எனக்கு நம்ம கிட்டே போனால் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிடுறாரு நம்மளை பார்த்து அவாய்ட் பண்ணுறாரு என்னென்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் ஒரு நாள் இவர் ஃபோனை எடுத்து சீக்கிரட் நம்பர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுற கையில் நான் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நானும் ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆச்சு ஆனால் தெரிஞ்சிட்டேன் இதான் சீக்கிரட்டாக நம்ம ஒரு நாள் ஓப்பன் பண்ணி தான் பார்க்கணும் என்ன இருக்குது தெரியல மறைக்கிறாருன்னு சொல்லி அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா மேடம் உள்ள நிறைய பொண்ணுங்களோட உட்காந்து செல்ஃபி என் வீட்டில் கூட்டிகிட்டு வந்து என் கட்டில் படுக்க வச்சு எடுத்துருக்காரு எல்லா ஃபோட்டோ அதெல்லாம் நாங்கள் புதுசு போட்டு மாமியார் வீட்டில் பத்து நாள் எடுத்துகிட்டு போய் விட்டு வச்சுனா போய் இவர் இந்த வேலையை பார்த்துருக்காரு பல பொண்ணோட இப்படி ஆள் இருந்த நேரத்தில் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க நர்ஸுங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து இப்படி மிஸ் யூஸ் பண்ணுறது போல் இந்த ஃபோட்டோஸ் ரெண்டு மூணு இருந்தது அப்போ நான் இதை பார்த்துட்டு மெசேஜ் ஓப்பன் பண்ணால் எல்லாருக்குமே தப்பு தப்பாக மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காரு இப்போ நான் நினச்சேன் இந்த ஒரு பொண்ணு தான் போகலன்னு நினச்சிட்டு அப்புறம் இதே நான் எங்கள் மாமன் மாமியார்ட்ட சொல்லி கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்க என்னப்பா இந்த மாதிரி உங்கள் ஒய்ஃப் சொன்னோன்னா எங்கள் அம்மா அப்பெல்லாம் கூப்பிட்டு விசாரிச்சோம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து என்ன ஒன் சைட் லவ் பண்ணுறாவ அப்போ எப்படி ஃபோட்டோ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா படுத்து கட்டில் இருக்கீங்கன்னா ஒன்றே எங்கள் மாமியார் சொல்கிறாங்க அம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா கண்டுக்காம தப்பு எதனா பார்த்தா கூட காலில் அப்படி மறைச்சிடணும் ஆனால் நீ எதுவும் கண்டுக்காதுமா அந்த பொண்ணுக்கு வேற அடுத்த மாதம் கல்யாணமா நீ எதனா பேச போய் பிரச்சனையாக எதனா ஆக போகுது முன்னிருமா அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகிப்போச்சுன்னா இவன் திரிஞ்சிடுவான் அப்படி அப்படின்னு பேசி விட்டுட்டு போனாங்க பிப்ரவரி மாதம் சண்டை நடந்து மேடம் மார்ச் மாதம் அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி போயிடுச்சு இந்த பிரச்சனை முடிக்கிறதுக்கே ஒரு வருஷம் ஆச்சு முடிச்சு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் வாழ்ந்தோம் அது கட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அதே ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறார் ராஜின்னு நர்ஸ் அவர் ஸ்டாஃப் நர்ஸு கல்யாணம் ஆகி போயிட்டா விழுப்புரத்தில் கல்யாணம் ஆகி போய் அங்கேருந்து வேலைக்கு இங்கே தான் வந்திருக்கா அப்புறம் இங்கேருந்து ஓடி போயிருக்கா அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பொண்டாட்டி மிஸ் ஆயிருக்கா ஹாஸ்பிட்டலில் மிஸ் ஆனாலும் இங்கே தானே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு பரம்பு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இது மாதிரி என் பொண்டாட்டி மிஸ் ஆயிருக்கா அவளோட அந்த லெட்டர் வேறு எழுதி வச்சிருக்கா அப்போ இது மாதிரி நான் போயிட்டேன் என்னை யாரும் தேடாதீங்கன்னு அப்புறம் அந்த லெட்டர் எடுத்து அதில் வந்து குமரன் மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கா நான் குமரன் ஒரு லெட்டர் லவ் பண்ணேன் அவர் கூட ஓடி இருக்கா லெட்டர் மென்ஷன் பண்ணி அவள் ஃபோன் விட்டுட்டு போயிருக்கா அந்த ஃபோனில் எடுத்தால் ஃபுல்லாக எங்கள் வீட்டுக்காரோட ஃபோட்டோ தான் ஃபுல்லாக அந்த குமரன் ஃபோட்டோ ஃபுல்லாக இருந்தது அதுலேயும் அதே மாதிரி மெசேஜ் அடிச்சிருக்காங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்க ஸ்டேஷனில் அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்தோடனே ஸ்டேஷனில் இவர் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க என்னப்பா இது மாதிரி அந்த பொண்ணு மிஸ்ஸிங் ஆயிருக்கு நாங்கள் இது மாதிரி அந்த பொண்ணோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபோன் பண்ணது கால் ரெக்கார்டு எடுத்தால் ஃபுல்லாக நைட்டெல்லாம் பேசியிருக்கு ஒரு கல்யாணம் பொண்ணுக்கிட்ட நீ எப்படி பேசலாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியுங்கள நான் அந்த பொண்ணு சா சாதாரண நர்ஸ் எனக்கும் அதுக்கெல்லாம் தொடர்புலாம் இல்லை சும்மா எல்லாம் நர்ஸுக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி நானும் பேசுகிறேன் அப்புறம் எப்படி இப்போ அவன் ஃபோட்டோ வந்து போனால் அதே தான் அங்கேயும் ஒன் சைட் லவ் ஏன்னா ஒன் சைட் லவ் பண்ணுறனால அவள் என் ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறைய எடுத்து வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க திங்கள் விசாரிச்சு அனுப்புனாங்க மேடம் அன்றைக்கி நைட்டே போய் இந்த பொண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீனு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரிசப்ஷனில் ஃபோன் பண்ணி நீ என்ன சொல்கிறேன்னா இது மாதிரி நான் ஹைதராபாத் ஒரு பையனோட நான் நல்லா வாழ்கிறேன்
அப்புறம் சரி இதே மாதிரி ஹைதராபாத்ல யாரோ கூட இருந்தா அப்புறம் என்ன சேஃபா இருக்கா நம்மளுக்கு தேவை அந்த பொண்ணு மிஸ்ஸிங்னோட யாரோ கடத்திட்டு போயிட்டாங்களோ கொலை பண்ணிட்டாங்களோ இந்த விசாரணையில தான் போலீஸ் தேனாங்க யாரோ கிட்ட சேஃபா இருக்கான்னு லெட்டரும் வேற எழுதி அனுப்பியிருக்கா அவ அவங்க புருஷன் கட்டின தாலி போனு எல்லாமே அந்த லெட்டர் கவர்ல வச்சு எனக்கு வேணா எனக்கு அவன் வேணா எனக்கு பிடிச்ச ஒருத்தனோட ஓடியிருக்கேன் சொல்லிட்டு இன்னொரு லெட்டர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கு ஆனால சா அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணா சரி அப்போ யாரோ சேஃபாக தானே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆனால் அந்த கேஸ் அப்படியே பெண்டிங்லேயே இருந்தது மேடம் தேடிகிட்டே இருந்தாங்க சரி கிடைக்கல கிடைக்கல அப்படி இருந்தது அப்புறம் இவர் வந்து என்ன எப்பவுமே சின்ன சின்ன சண்டைலாம் எழுதுக்கிட்டே இருப்பார் ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் வெளியே எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் காலை வேலைக்கு போனார்னா மதியானம் சாப்பிட வருவார் அதை நைட் சாப்பிட்டு வந்து படுத்துருவார் நைட் லேட்டாக தான் வருவார் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி கேட்டால் ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்து அட்டனன்ஸ் போட்டேன் பில்டிங் போட்டேன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக ஏன் இன்சார்ஜ் நான் தான் பார்க்கணும் நான் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு லேட்டாக தான் வருவார் பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆகும் அது மாதிரி வாரத்தில் மூணு நாள் தான் ஊருக்கு போயிடுவார் இந்த சனி கரெக்டாக ஃப்ரைடே கிளம்பிடுவார் நைட்டு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க அம்மாவுக்கு இந்த ப்ரோ இது முடிஞ்ச த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் அந்த கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் இருக்குது ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலே தான் வச்சு பண்ணாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் எதிர்க்கே தான் வீடு என்னங்க கூட்டிகிட்டு போங்கன்னா நீ வேணா நீ இரு தம்பிக்கு யார் சாப்பாடு செய்கிறது இங்கே இருக்கவங்கள சமையம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் இந்த மூணு நாள் அங்கே போகிற போகிறோன்ட்டு ஆனால் அவர் அங்கே போகணும் இவங்க அம்மா வீட்டிலே அந்த பொண்ணு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருந்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த மிஸ்ஸிங் கேர்ள் எங்க பார்த்தா இவங்க வீட்டிலே இருந்திருக்காங்க மேடம் அவங்க அம்மாக்கு எல்லாம் தெரியும் தெரியும் அவங்க அம்மாவுக்கு தங்கச்சிக்கு தம்பிக்கு எல்லாருமே தெரியுது மேடம் எனக்கு இப்பதான் மேடம் தெரியுமே கூடுமே சேர்ந்த வாழ்க்கையே போயிடுச்சு மேடம் அதுக்கே மேடம் என்ன கல்யாணம் பண்ணும் அந்த பொண்ணு தான் பிடிச்சிருக்கணும் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல மேடம் உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரிய வந்து போன மந்த் தான் மேடம் ஆகஸ்ட் எண்டில் வந்து ஆடி மாதம் நான் குழந்தை வைக்க வேலை பொங்கல் வைக்க போவோம் அப்போ பொங்கல் வைக்கலாம் நாங்கள் போயிருந்தோம் இவரும் கார் எடுத்திருந்தார் புது கார் அப்புறம் இதை கார் பூஜை போடுறதுக்கு இவரு போயிருக்காரு போல இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது அங்கே தான் போறாருன்னு எங்கள் அம்மா அப்போ பார்த்துட்டு நான் கார் காட்டிட்டு வர போகிறேன்னா என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனேன் பதில் போயிட்டு பொங்கல் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தேன் மேடம் பொங்கல் வச் வைக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கும் நாங்கள் வந்து பேக் சைடு கோயிலுக்கு பேக் சைடு பொங்கல் வைக்கிறது இவர் கோயில் ஃப்ரெண்ட் அந்த கோபுர வாசலில் கார் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்திருக்காரு போல பூஜை போடலான்னு நாங்கள் பொங்கல் வச்சுட்டு இருந்தப்போ என்னாச்சுனா வெள்ளம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெள்ளம் வாங்கிட்டோம்னு சொல்லி அம்மா அனுப்புனாங்க அப்போ அனுப்புனோன்னா மெயின் ரோடு தான் ஒரு கார் அங்கே தான் கடலாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வெள்ளம் வாங்கலான்னு வந்தால் இவர் கையில் குழந்த அவங்க அம்மா அப்பா தம்பி எல்லாம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு அதே ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபோனில் ஒரு குழந்தை ஃபோட்டோ வச்சுருந்தார் ஃப்ரண்டில் நான் எழுந்தோடனே அந்த ஃபோட்டோ பார்ப்பார் தூங்கி எழுந்தோடனே காலையில் ஏங்க குழந்தை ஃபோட்டோ யாருங்க இது பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம எனக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகி குழந்தை எதுவும் இல்லை மேடம் அதுக்கு குழந்தை ஃபோட்டோ காலில் பார்த்தா குழந்தை பிறக்கும் நாங்கள் அதனால் பார்க்குறேன் அதுக்கு என்ன நேரம் ஆனால் அந்த குழந்தைய அவர் கையோடு நான் பார்த்தேன் அந்த கோயில் எப்படி தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறாரு அந்த குழந்தையில் நடந்தது அந்த குழந்தைய பார்த்தோம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மொபைல பார்த்தோமே அந்த குழந்தையும் இது ஒரே மாதிரியா இருக்கே கையில வச்சுட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தா அவங்க இவரு அவங்கள்ட்ட போய் பேசினீங்களா ஓடிட்டாங்க மேடம் என்னை பார்த்தாங்க நான் மெயின் ரோடு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாண்டி வந்துட்டேன் எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க ம் கார் வந்து ரோட்ல இருக்க உங்களுக்கு என் தங்கச்சி இருந்தா என் தங்கச்சி மட்டும் தேங்காய் கடையை நின்றுட்டு நான் உள்ள வெள்ளம் வாங்க போனேன் மெயின் ரோட்லயே தான் தேங்காய் கடை கொஞ்சம் பூ கடை கொஞ்சம் தூரம் போனா வெள்ளம் இருந்து சரி சொல்லிட்டு நான் வெள்ளம் வாங்கிட்டு வரத என் தங்கச்சி மட்டும் எனக்கு பூக்கடை நின்றுட்டு இருந்தா என் தங்கச்சி பார்த்துருக்காரு சைடில் பார்த்தோன்னே தேங்காய் கடைக்கு எதிர்க்கதா ஒரு காரணம் வச்சிருக்கேன் அப்படி பார்த்தோன்னே பூஜை கூட போடல மேடம் எங்களை பார்த்தோன்னே அப்படியே பாதியிலே கோயிலுக்கு போக வருவாங்க கோயிலுக்கு போயிருக்கணும்ல அந்த பூஜையிலே பாதியிலே நாலு பேர் டக்கு டக்குனு ஏறாங்க டோர் சாத்தி நான் அதுக்கிட்டு வரேன் ரோட்டில் வரேன் ஓடி வரேன் உங்களை பார்த்தோன்னே வேகமாக அது ரோடு மெயின் ரோட்னால அப்படியே பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க கார் இப்படி வரத்துக்கும் அந்த கோயில் பின் வாசல் இருக்கு இந்த ரோடை டச் பண்ணி தான் போனோம் அந்த பொண்ணு குழந்தையோட இருந்திருக்கா அப்படியே அந்த பொண்ணை ஏற்றிட்டு போனால் நான் அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டேன் ரோஸ் கலர் சுடிதார் போட்டுக்கிட்டு அந்த குழந்தை தூக்கிட்டே இருந்தால் நான் நல்லா பார்த்துட்டேன் ஓடிட்டாங்க என்னால் பின்னாடி போக முடில அப்புறம் உடனே அங்கே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேஷனில் போய் சொன்னேன் இது மாதிரி சார் இவங்களை இது மாதிரி குழந்தைய வச்சு நான் பார்த்தேன் இருந்தேன்னா இவர் மேலே ஏற்கனவே கம்ப்ளைண்ட் வேறு இருக்குன்ற
வேலூரில் இருந்து நான் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கொடுத்தோன்னே அவர் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த பொண்ணை எண்ணிக்க எடுத்துகிட்டு வந்து ஒப்படைக்கு போகிறேன் நாங்கள் திங்கக்கிழமைன்னு சொன்னாங்க அதாவது இந்த பதிமூணு மேடம் அக்டோபர் பதிமூணு அப்புறம் அந்த வீட்டில் அப்புறம் மண்டே கூட்டிகிட்டு வந்து விசாரி அந்த பொண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து விடுறப்போ இவர் எப்படி வந்திருக்காருன்னா அந்த பொண்ணுக்கு எடுத்துனா தாலி கழிச்சிட்டு வெட்டியெல்லாம் இதுமாரி இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு கேர்ள் வர மாதிரி வந்துட்டு சார் நான் இங்கே தான் சார் ஏதோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏதோ சொல் அன்றைக்கி எங்களை கூப்பிடல அதனால் தெரில ஆனால் வந்துட்டு வக்கீலோட அந்த பொண்ணு வரப்போ கூட வக்கீலோட வரா இவர் வெளியே இருந்துட்டு குழந்தைய வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உனக்கு கல்யாணம் ஆகாத மாதிரி போய் சொல்லுவேன் ஏன்னா கல்யாணம் ஆக சொன்னால் இவர் மாட்டி பார்த்து சொல்லிட்டு வக்கீல் கொடுத்த ஐடியா பிள்ள இவ வக்கீலோட உள்ளே வந்திருக்கா அந்த பொண்ணோட அம்மாவும் கூப்பிட்டு நீங்கள் உங்கள் பொண்ணு காணும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க உங்கள் பொண்ணை கூப்பிட்டு நாங்கள் பிடிச்சி வச்சுட்டோன்ற மாதிரி கூட்டு போய் விட்டுருக்காங்க உடனே இந்த பொண்ணு என்ன சொன்னால் நான் எங்கள் அம்மா கூட போகல சார் நான் எங்கள் இருந்துக்கிறேன் ஏதோ நான் வேலை செஞ்சுருந்துக்கிறேன் என்ன சொன்னால் தெரில அப்புறம் லெட்டர் மட்டும் எழுதி கொடுத்துட்டு பொண்ணு ஒப்படைச்ச மாதிரி அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அனுப்பிட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் மாமியார் மாமனார்த்த கேட்டீங்களா ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னு ம் கேட்டேன் மேடம் அன்றைக்கி கோயிலில் நான் பார்த்தேன் மேடம் பார்த்துட்டு நான் கார் எடுத்துகிட்டு வேகமாக ஓடினாங்க பாருங்கள் மேடம் ஓடினோடனே நான் உடனே ஒரு ஃபோன் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணேன் ரெண்டு பண்ணால் நாலஞ்சு பத்து ஃபோன் போச்சு ஒரு ஃபோன் கூட எடுக்கலாம் அப்புறம் அதே காரில் எங்கள் மாமியார் இருக்காங்க பார்த்தேன்னா அப்புறம் எங்கள் மாமியார் ஃபோன் பண்ணி எடுத்தாங்க அத்தை இது மாதிரி உங்களை கோயிலில் பார்த்தேன்னா தானே நான் ஒன்றும் பார்க்கலையே நாங்களா ஸோ உங்களை பார்த்தா தான் உங்கள் கிட்ட வரக்கிட்டே ஏன் தான் என்ன பார்த்துட்டு கார் எடுத்து அவ்வளோ வேகமாக ஓடிட்டீங்கன்னா இருடி உடனே அந்த யாரத்த நீ காரில் குழந்தையோட ஏறினீங்க தான் கிட்ட உடனே எடுத்தோம் அவங்க ஆஷாக பேசுகிறாங்க இருடி என் சின்ன பிள்ளை கல்யாணம் முடிட்டோம் வந்து ஒரு வாரத்தில் இருப்பார் நான் என்ன பண்ணுறப்பார் என் பையன் ஒன்று டைவர்ஸ் பண்ணிடுவான் சொல்லி மிரட்டினாங்க ஃபோனில் பண்ணி அப்போ கூட எதுவுமே கேட்கல இல்லை அந்த குழந்தை யார் தான் அத்தை கேட்குறேன் நான் வேறு எதுவுமே கேட்கல அதுக்கேன் இப்படி பேசுகிறீங்கன்னா அது யார் யார் குழந்தை தான் நீ என்ன பண்ணுவேன் அதெல்லாம் சொல்லணும் உனக்கு அவசியம் கிடையாது சொல்லிட்டு அசிங்கமாக பேசிட்டு அப்புறம் உடனே எங்கள் மச்சனை பக்கத்தில் ஃபோனை வாங்கிட்டு இருடி உனக்கு வந்து அசிங்க அசிங்கமாக பேசிட்டு சிறுப்பாலே வந்து அடிக்கிற நாலு வருஷம் என் வீட்டிலே வச்சுருந்து சாப்பாடு போட்டு துணி துவைச்சதுக்கு எனக்கு அன்றைக்கி அந்த பதில் மேடம் வீட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ தப்பு நடந்துருக்கு மேடம் மச்சனை ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கலாம் மேடம் அண்ணி அண்ணன் இது மாதிரி தப்பு பண்ண கூட துணைக்கு போயிருக்காங்க மேடம் எல்லாம் அந்த பொண்ணை வச்சு அந்த அது இன்னொருத்தம் பொண்டாட்டி அது அதை எடுத்துட்டு வீட்டில் வச்சு குழந்தை பெற்றுக்கிட்டு அவங்க அவ்வளோ அழகாக சேஃபாக வீட்டுக்குள்ளே மறைச்சி வச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க மேடம் அப்புறம் எதுக்கு உங்களை கல்யாணம் பண்ண அதான் மேடம் நான் கேட்குறேன் என்ன எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி இப்போ ஏன் லைஃப் போய் நான் தானே இன்றைக்கி நிற்கிறேன் இன்றைக்கி நான் தான் மேடம் நடு ரோட்லேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனை அழிஞ்சிட்டு இன்றைக்கி எனக்கு தான் மேடம் அசிங்கமாக இருக்குது சரி ரெண்டு விஷயம் அதில் ஒன்று வந்து அவங்க நிச்சயமாக குடும்பத்தோடு உங்களை ஏமாற்றிருக்காங்க எஸ் மேடம் உங்கள் லைஃப் போச்சுன்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு இன்னும் லைஃப் இருக்குது அடுத்தது தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி கொடுக்கணும் எஸ் மேடம் இல்லையா ரெண்டும் இருக்குது நாங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் வந்து என்ன எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க மேடம் அவரோட வாழணும்னு நினைக்கிறியா நீ நான் தான் மேடம் முதல் மனைவி எனக்கு அது ஒரு பக்கமாக சட்டப்படி அவருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது எஸ் மேடம் அதை தவிர அவரோட வாழணும்னு நினைக்கிறியா எஸ் மேடம் எனக்கு அவர் சேர்த்து வைங்க மேடம் என் வாழ்க்கை என்ன மேடம் பண்ண முடியும் ஏன் இப்படி ஏமாத்தினவரோட எப்படி நீ வாழ்வ வாழ்க்கையே அவருன்னு எல்லாமே அவர் நம்பி தான் மேடம் நான் இருக்கிறேன் தகுதி இல்லாதவர்னா என்னமோ பண்ணுவேன் சொந்தக்கார பையனுக்கு தானே சொந்தக்கார பையன் எப்படி கை பிடிச்சி பொண்ணு கேட்டாங்க கேளுங்க மேடம் படிச்சுன்னா மேடம் நான் குடுக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லுங்க மேடம் போட்டா கைய பிடிச்சிடும் பொண்ணு குடும்பம் சொன்னா கோவம் அந்த கோயிலே இல்ல அவங்க அப்பா கூட்டிட்டு வலிச்சிடறாரு மேடம் 
அப்படி கஷ்டப்பட்டு கேட்ட நக போட்டேன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச காசல உங்க எப்படி எல்லாம் திரும்ப மேடம் எங்களுக்கு டார்ச்சல் பண்ணி வாங்கினாங்க பொருளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பைக் கேட்டாங்க மேடம் அப்ப வந்து கல்யாணம் முடிச்சு உடனே பைக் கேட்டாங்க இப்பதாங்க இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னா உடனே அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்கார் சொல்றாரு பைக்கு அவங்க கேட்கற நகை பணம் கொடுக்கலன்னா வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிவிங்க மிரட்டுறது மேடம் சரி பொண்ணு வாழணுமே இப்படி பண்றாங்களேன்ட்டு அவங்க கடன் வாங்கி அந்த பைக் வாங்கி கொடுத்தா மேடம் ஒரு மாதிரி காசு வாங்குறவங்க எல்லாம் வாழ வைக்க மாட்டாங்க பொண்ணை காசு காசு எப்படுறதுங்க செருப்பால் அடிப்பேண்டிய உன்ன இன்னும் என்ன நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் கூட தான் மேடம் ஏழு மாசம் கோயிலுக்கா வர சொல்லி பாப்பேன் ரொம்ப டப்பா இருக்கேன்மா பெரம்பூர்ல மேடம் நானு வீட்டுக்கு ஒரு மாதிரி மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி கிடையாது என்னை பார்க்காம எங்க அம்மா நல்லா இருக்க முடியாது போன் என் கையில இல்ல மேடம் பேச முடியாது அவன் வீட்லயும் ஒன்ஸ் என்ன செய்வாங்க முருகர் கோயிலுக்கு வருவாங்க ரோட்ல வச்சு பார்த்துட்டு போவாங்க மேடம் மேடம் ரோட்ல வச்சு பார்த்துட்டு நீங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்களுக்கும் <laughs> 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 இந்த ட்ரைனிங் பசங்களாம் நர்ஸுங்க வராங்களே அவங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படி யாருனா வந்து அவர் இதுக்கு ஒத்துக்கலனா அவங்கள வெளியே அனுப்பிடுது ஏன்னா இவர் மேனேஜர் பவரில் இருக்கிறனால எல்லா கண்ட்ரோல் இவர் கையில் இருக்கிறனால இவர் தான் இன்டர்வியூ பண்ணி இப்போ உள்ளே வரைக்கிறது அவர் தான் வெளியே அனுப்புறது அவர் கையில் பவர் இருக்கிறனால இவருக்கு பிடிச்சவங்களா இருந்தால் உள்ளே வச்சுக்கிறது இல்லாட்டி வெளியே போயிடுது அதுமாதிரி ஸ்டேஷனில் இவர் டவுட்டில் ஒரு நாலு பேர் கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்க மேடம் அங்கே இருக்க ஹவுஸ் கீப்பிங் மேடம் வாட்ச்மேனர் நாலு ஸ்டாஃப் எல்லாம் எங்க இவங்களா உள்ள இருந்தா நமக்கு பிரச்சனை வருமோன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படியே வெளியே அனுப்பிட்டாரு நீங்க வேலை சரியா செய்யல நீங்க லேட்டா வரீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா உள்ள இருந்தா நமக்கு இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனை இவங்க வெளியே போயிட்டா ப்ராப்ளம் கிடையாது நடந்துக்குது நீ உன் பொண்ணு சரியில்ல உங்க பொண்ணு சாமர்த்தியம் இல்ல அது நீங்க போய் பாத்துங்க அவன் எங்களுக்கு நல்லா வேலை செய்யறானா நாங்க வச்சு பண்றாங்க மேடம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டு வாழ்க்கை இதால வேற போயிருக்கு மேடம் அதை வரும் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால யாருக்கும் தெரியல ஏன்னா அது வெளியே தெரியவும் தான் அவங்கள வெளியே அனுப்பிடுது எப்படி வாழ்க்கை போயிருக்கு சொல்கிறேன் அதான் இப்போ இவங்க வெளியே வந்து எனக்கு சொல்லணும் தான் மேடம் தெரிஞ்சுது எனக்கு இத்தனால தெரியாது இவர் இந்த ஒன்று தான் பண்ணியிருக்காரு நான் நினச்சா இப்போ வந்து எல்லா சொல்கிறாங்க மண் இந்த ராஜி கதை தான் உனக்கு தெரியுது இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அனிதா கதை எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணே மாதத்தில் தெரிஞ்சு போச்சு மேடம் அது சரி அது அது சரியாக போயிடும்னு சரி அனுப்பி வச்சோம் நீங்கள் பக்கத்தில் உட்காருங்களேன் அக்கம் பக்கம் போய் விசாரிச்சு விசாரிச்சா இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பொண்ணு இருந்தாமா நீங்க சொன்ன மாதிரி சொந்தக்காரன் கேட்டா சொந்தக்காரன் அண்ணன் மருமாவான்னு கவிஞ்சி ஊர்ல எங்க அண்ணன் மருமான்னு சொல்லிக்கிறாங்க அவங்க பையன் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்களா அதனால வந்து அவங்க மருமா அவங்க கொடும் பத்தினாலும் அவங்க மருமா இவங்க வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டாங்க உன்னத்துல கேட்டதுக்கு வந்து கோமதிக்கு வந்து சித்தி இந்த சைடு சொந்தக்கார கேட்ட இப்படி மாத்தி சொல்றது அந்த சைடு சொந்தக்கார கேட்டா என் பொண்ணு கோமதியோட சின்ன மாமியாரோட பொண்ணா அதனால வந்திருக்காங்க ஆளுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொய்யா சொல்லி வச்சிருக்காங்க இப்பதான் மேடம் ஒண்ணு வெளியே வருது விசாரிக்கிறாங்க கோயில பாத்த பேர் தான் மேடம் அந்த பொண்ணு பேர் என்னது இப்ப மிஸ் ஆன பொண்ணு ராஜேஸ்வரி மேடம் ஆனா அந்த பொண்ணு என் கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கா மேடம் கல்யாணத்துக்கு வந்து பின்னாடி ரிசப்ஷன்ல பின்னாடி நிக்கிறா என் கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் மேடம் அந்த பொண்ணை நீ விருப்பட்டியா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பொண்ணு வாழ்க்கை எங்கன நாங்க கொடுத்துருப்போம் எங்களுக்கு தெரியாது மேடம் தெரிஞ்சிருந்தா குடும்பமே தேந்தியங்களை <laughs> 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 <laughs>
இப்போ நம்ம ஒரு மாதிரி சின்ன எதனா டவுட் வந்து எதனா கேட்டான் மேடம் இது மாதிரி என்னங்க அடிக்கடி ஊருக்கு போறீங்களா உனக்கு எதா இருந்தாலும் சாச்சோடு நிறுவி நிறுவி சென்னா நான் தூக்கு மாட்டேன் இங்கே தொங்கிடுவேன் அப்படி நிறுவிக்க முடியல நீ தூக்கு மாட்டு செத்துருவியா என்ன கேட்கறது சரி இந்த மேனேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படி இருப்பாரு என்னென்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு பண்ணியிருக்காரு எப்படி அங்கே இருக்கிறது எம்ப்ளாயீஸ் கூட எல்லாம் இருப்பாருன்னு நம்ம ரிப்போர்ட்டர்ஸ் போய் விசாரிச்சிருக்காங்க சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்போது ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்திருக்காங்க பேசுவோம் உங்க பேருமா ஜமுனி எவ்வளோ வருஷமா அவங்க வீட்டுக்காரர் தெரியும் அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்டில் வந்து ஜெயின் டவுன் ஹாஸ்பிட்டல் பட்டேல் ரோடு நம்ம வீட்டுக்கு மூணாவது தான் ஹாஸ்பிட்டலு அவங்க மேடம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா தெரியும் எங்களுக்கு ஃபேமிலி டாக்டர் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்ட்டு நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அக்டோபரில் எட்டாம் தேதி போயிட்டு ஜெயின் டவுன் ஹவுஸ் நீங்கள் என்ன வேலை செய்வீங்க ஹவுஸ் கீப்பிங் வச்சு என்னம்மா பிரச்சனை அவர் தான் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும் அவர் தான் பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அவர் ஜெயின் டவுன் அப்படின்னு ஒன்றே தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அவருக்கு கல்யாணம் சாச்சு இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு லேடி அனிதான்ற ஒரு பொண்ணு நர்ஸு அது ஒரு மாதம் தான் அங்கே வேலை செய்யுது இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு தொடர்பு இருந்தது இனியும் தெரியல எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு மாதம் செய்து திடீர்னு நின்றுடுச்சு நாங்கள் கண்டுக்கல பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் செய்துட்டு போயிட்டு வாங்க கேட்க மாட்டோம் என் நம்மளுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏழு மாதம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தது அது வரும்போது டாக்டர் அம்மா இந்த சிஸ்டருங்கெல்லாம் போட்டு லேபர் ரூம் கிட்டேன்னு போனாங்க எனக்கு அந்த சிஸ்டர்ன்னு எனக்கு தெரிய தெரியாது டாக்டர் நைட் ஷிஃப்ட் எனக்கு அப்போ அப்போ டாக்டர் அம்மா சொன்னாங்க இது மாதிரி இது சம்திங் ராங் இந்த கொ இந்த மாதிரி கல்யாண ஆவாது இதுவாகிடுது குழந்தை இதுவாகிடுச்சு அந்த குழந்தை வந்து நான் சீட்டு எழுதி கொடுக்குறேன் அதை கொடுத்து லேபர் ரூமில் வைக்காதீங்கோ அவங்க கையிலே கொடுத்துருங்க ரூமில் அப்படின்னு குழந்தை பிறந்துருச்சு நான் பிறந்து ஏழு மாதம் ஆம்பளை குழந்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க வயிற்றுலேயே அவாய்ட் அவாய்ட் பண்ணி ஆமாம் வயிற்றுலேயே பண்ணிட்டு தான் அதை எடுத்து அதுக்கப்புறம் காலையில் எடுத்து நான் கொடுத்துட்டேன் இவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் என்னது குமரன் அவர் என் அவர் இருந்தார் அப்பாங்க இல்லை இந்த பாப்பா வந்து அஞ்சு மணிக்கு அட்மிஷன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது அவர் மேலே எங்களுக்கு அது அந்த இதில் அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல இதுவாக நினச்சிருந்தான் அவர் அஞ்சு மணிக்கு போது அவர் ஒரு நாலு மணிக்கே சீரடிக்கு போயிட்டார் பாப்பா கோயிலுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு போனார் எதாச்சும் சொல்லிட்டு தான் போனார் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் சரின்ட்டு எங்கள் சிஸ்டருங்க ஒன்று என்ன படிப்போம் ராஜின்னு இப்போ இருக்காங்க படிப்போம் அவங்க தான் மெயினான பாயிண்ட் அந்த அம்மாவும் சோபனன்ற சிஸ்டர் எச்சரிச்சு ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இவளுக்கு குழந்தை அப்பா பேர் என்ன அப்பா பேர் என்ன அப்பா பேர் நம்பர் பன்னெண்டில் இருந்தது அந்த பொண்ணு அப்பா பேர் சொல்லு சொல்லு சொல்லுன்னு போய் கேட்டோன்னு அந்த பொண்ணு மிஸ்டர் குமரன் எழுதி எம்பிஏ போட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு வீட்டு அட்ரஸ் நான் தான் இவங்களை வாடகை வச்சேன் வீடு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு பார்த்து அந்த வீடு அட்ரஸ் போட்டு கொடுத்துச்சு இவங்க ஓடியாந்து சொல்கிறாங்க இதுனாது நம்ம சாரு போய் அவள் எழுதிக்கிறார் நம்ம சாரை போய் சொல்கிறாள் சொல்கிறாளுக்கு ஒரே பேச என்ன பண்ணுறாங்க இவளுங்க பார்த்து அதை கிழிச்சு போட்டு மணின்ற ஒரு பேர் அதில் ஆட் பண்ணி விட்டோம் அந்த ரெக்கார்டில் அதை பண்ணி விட்டுட்டு அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஊர்லேருந்து வந்த உடனே எல்லோரையும் கூப்பிட்டு கேட்டார் என்ன வந்து இங்கே இவ்வளோ நீட்டு குழந்த பிறந்தது அது பிறந்தது அணி தாக்கு அப்படிலாம் சொன்னாங்களாம் இங்கே யார் என்ன குபார் பண்ணுறது எதுவும் எனக்கு தெரியாது சார் எப்போதும் எல்லோரும் வர மாதிரி வராங்க நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு இப்போ அனிதா சிஸ்டர் உனக்கு தெரியாது எனக்கு சிஸ்டர் தெரியும் சிஸ்டர் அங்கே என்ன பண்ணலாம் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுடைய அம்மாவும் தம்பியும் வந்தாங்க ஒரு நாள் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவர் ரூமில் போய் பேசினாங்க பேசிவிட்டு வெளியே வந்தோடனே என்னன்னா இது மாதிரி என் பொண் அதான் அவங்க என்ன கேட்டாங்க நம்மளுக்கு வெளியில் தெரியாது அவங்க என்ன எது கேட்டாங்கன்னு இவர் என்ன பண்ணாரே தெரில பணம் கொடுத்து செட்டில் பண்ணாரே ஒன்றும் தெரியும் அதோடு அந்த கேப்டர் அது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த மா மேரேஜ் இந்த மா மேரேஜுக்கெல்லாம் நாங்கள் போனோம் இவங்க நம்மளுக்கு யாருனே தெரியாது குமரன் மா வச்சு தான் தெரியும் மெயினாக அவங்க தம்பி அவங்க அம்மா மேடம் அவங்க அம்மா என்கிட்டயே சொன்னாங்க டீலக்ஸ் ரூமில் இருந்தாங்க அவங்க கிட்னியில் வந்து கல் இருந்தது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்போ வந்து சொன்னாங்க அப்போல்லாம் அந்த ராஜி இட்டுன்னு போயிட்டு ப்ரெக்னென்ட்டில் இருக்குது அவங்க வீட்டில் வச்சுருக்காங்க அது நமக்கு தெரியாது அப்போ சொன் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னே என் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிவிடுங்க ஏம்மா இப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணி காயத்ரி கொண்டாந்துங்க
இப்படி சொல்லி மிரட்டு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி கெஞ்சி கேட்டு கல்யாணம் பண்ணி போனாங்க இப்போ கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க பேச்சு எல்லாமே என்ன மிரட்டுறது நான் எதுவுமே கேட்கவே கூடாது மேடம் அவர் மேடம் இது இப்போ தான் மேடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுக்கு தெரியுது அவர் வந்து சிஸ்டருங்க இந்த ட்ரைனிங் சிஸ்டர் நிறைய வருவாங்க வெளியில் மயிலாடுதுறை தஞ்சாவூர் திருச்சி திருநெல்வேலி அந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க சிஸ்டருங்க பசங்க மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ட்ரைனிங்க்கு வருவாங்க எங்கள் மேடம் தான் எடுப்பாங்க வயசானவங்க எண்பத்தி ரெண்டு வயசு அவங்க பொண்ணு வந்து அவர் வந்து சரி என்ன பண்ணுவார் இவர் இவர் இந்த இந்த பசங்க வந்து உள்ள ரூமில் ஏதாவது இது பண்ணால் கொண்டா ஒரு மாதிரி படிஞ்சு அதுவாக இருந்தால் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே இது பண்ணிவிடுவார் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்க அப்படி தான் சரி பண்ணிட்டு போச்சுங்க மைதிலின்ற ஒரு பொண்ணு ஊருக்கு போயிடுச்சுங்க இவர் இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு கொள்கிறாரு செய்கிறாருன்னு சொல்லி அதை பார்த்துட்டு வந்து ஒருத்தர் வாட்ச்மேன் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு பேர் நல்ல அது சொன்னால் அந்த எம்டி கிட்டே அது காதிலேயே வாங்கிக்கலாம் அவங்க பொண்ணு அந்த அம்மா பெரிய அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க சொல்லுவாங்க நான் என் பேச்சு இங்கே எடுபட மாட்டேன்து இவன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறான் கல்பரட்டு இங்கிலீஷே திட்டுவாங்க பண்ணுறான் இவன் ரொம்ப மாதிரி பண்ணுறான் கொள்கிறான் இந்த ராஜ் இட்டுமே வச்சுட்டு கூட அவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே தெரியும் அந்த அம்மாவுக்கு அவன் தான் முதல் சொன்னது அவன் அவன் தான் இட்டுமே வச்சுருப்பான் வேறு ஏன்னா அந்த ரூமில் போனாலாம் அரவூர் முக்கால் மணி நேரம் அவன் ரூம்லேயே தான் இருப்பா அப்படி சொல்லிட்டு அடிக்கடி அவர் ரூமில் சுற்றி கேமரா இருக்கும் ஒரு மேனேஜ் ரூமில் கேமராவே இருக்காது நாங்கள் நினச்சே பார்க்கல மேம் அவளை ஏற்கனவே டீ நகர் பையனை லவ் பண்ணி எங்கேஜ்மெண்ட்டும் போய் ஜாதுங்க சரியில்லைன்ட்டு சொல்லிட்டாங்க விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த பையன் நல்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கல்யாணம் பண்ணாங்க நான் தான் வீடு வாடகைக்கு பார்த்து வச்சேன் அவங்களுக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் வாடகை எழுபதாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸு பதினஞ்சு நாள் அதுக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா தூக்க மாட்டேன்னு சேர்த்துட்டாரு அந்த ராஜ் அவங்க அப்பா அந்த சாவுக்கு கூட இவர் போனார் என்னை கூப்பிட்டார் நான் போகல இது வந்திருக்காங்க பார் சிஸ்டருங்க அவங்கலாம் போனவங்க வந்திருக்காங்களா சிஸ்டர்ஸ் அனுப்புங்களே சரி நீங்க வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க எவ்வளவு வருஷமா அவரு தெரியுமா குமர் என்ன எனக்கு போர் இயர்ஸா தெரியுமா போர் இயர்ஸா தெரியும் ஒன்னாதான் வேலை செய்யறீங்க ஒன்னாதான் வேலை செய்யறோம் சரி அவருடைய கேரக்டர் அப்பையில இருந்தே வந்து புதுசா ஜாயின் பண்ண சிஸ்டர்ஸ் இல்ல ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி வந்தாருன்னா அந்த மாதிரிதான் பேசுவாங்க ஆனால் யார் அவருக்கு வந்து யூக்கலாக ஒத்து போய் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள கூட வந்து தப்பாக கமிட்மெண்ட் வச்சுருக்கிறது அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருந்தது எங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் அவ்வளோவா வந்து அவர்கிட்ட பேச மாட்டோம் போக மாட்டோம் ஆனால் அங்கே இருக்கிறவங்க ஒருத்தவங்க வந்து அதான் சீனியர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து முன்னாடி எங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க அவங்க எங்ககிட்ட பேசும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் அவர் ரூமுக்கு எல்லாம் அடிக்கடி போவாதீங்க செய்யாதீங்க அப்படின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டவுட் ஆகிடுச்சு எங்கள் கூட நாங்கள் வந்து அஞ்சு சிஸ்டர் இருந்தோம் இவங்க நான் இன்னும் ஒரு மூணு பேர் இருந்தோம் மூணு பேருக்கும் வந்து யாரும் இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணல எல்லாமே வந்து ரிலீவ் பண்ணிட்டாங்க மேரேஜ் ஆகி போயிட்டாங்க நாங்கள் மட்டும் தான் இங்கே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ராஜின்னு அனிதான்னு ஒரு சிஸ்டம் ஜாயின் பண்ணாங்க ரிசப்ஷன் லிஸ்டாக ஒன் வீக் தான் வந்திருப்பாங்க அதுக்குள்ளுமே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவங்க வந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க கரெக்டாக ஒன் இயர் கழித்து அப்போதுலேருந்து இவங்க கான்டாக்டில் இருந்திருக்காங்க ஒன் இயர் கழித்து வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து அட்மிஷன் ஆனாங்க பாப்பா பேபி வந்து எக்ஸ்பெல் ஆகிருக்கு எயிட் மந்த்துக்கு ஆண் பேபி தான் வந்தது அப்போ வந்து டீட்டெயில்ஸ் அட்ரஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் இல்லையா நைட் டியூட்டியில் இருக்கும்போது அப்போ நைட்டு தான் வந்தாங்க இந்த விஷயம் இது வந்து ஆல்ரெடி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு போல் தெரிஞ்ச உடனே காலையிலேயே வந்து பிளான் பண்ணி எங்கே கோவிலுக்கு போகிறா அப்படின்ட்டு ஒன் வீக் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போயிட்டாரு எங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது அப்பயும் வந்து ராஜின்னு ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அடிக்கடி அந்த பேஷண்ட் ரூமுக்கு போயிட்டு என்ன யார் இதுக்கு காரணம் என் என்ன ஆச்சு நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு வாரம் தானே வேலைக்கு சேர்ந்தீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அன்மேரிடு தானே மிஸ் தானே அப்படின்ற மாதிரி என்கொயரி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ஷோபனான்ற ஒரு சிஸ்டர் ஷோபனாவும் ராஜியும் வந்து ஃப்ரெண்டு இவங்க போய் அடிக்கடி கேட்குறது செய்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க டைரெக்டாக அவருக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டாங்க ஃபோன் அடித்து இந்த மாதிரிங்க உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலோட சிஸ்டர் எல்லாமே வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க செய்கிறாங்க நான் என்ன அட்ரஸ் கொடுக்கட்டும் அப்படின்றதுக்கு அவர் என்ன பேசினாருன்னு தெரியாது லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரி பேபி உங்ககிட்ட நாங்கள் கொடுக்கணும் எங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படின் போது இவருடைய நேமில் தான் கொடுத்தாங்க
இந்த மாதிரி நானும் வந்து நிறைய டிரைவர்ஸ் எல்லாம் சொன்ன பிறகு இந்த இவன் இவர் வீட்டுக்கு தான் முகமூடி மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்கார்ஃப்ஸ் கட்டிட்டு அவர் அவர் வீட்டுக்கு சந்துலேருந்து வர்றது அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றது அந்த மாதிரிலாம் காண்டெக்ட் இருந்திருக்கு பட் வந்து எங்கள் யாராவது இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அட்டன் செகண்டே அவங்கள வந்து மறுநாள்லே வேலை தூக்கி ஏதாவது ரீசன் வச்சு வேலையை வச்சுக்கிறார் வேலையை விட்டு அமுச்சு விட்டுருவார் அவர் அதுக்கப்புறம் சரி இவன் வந்துட்டு இருந்தால் அதுக்கப்புறம் இவங்க வீட்டில் வந்து இவன் மேரேஜுக்கும் போகணும் எங்கள் ஹாஸ் ஹாஸ்டல் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து அந்த பொண்ணுட்ட சொல்லியிருக்கலாமேம்மா அது யாருமே சொல்ல ரெண்டு பஸ்ஸு வச்சு எங்களை கூட்டிகிட்டு போனார் மேரேஜுக்கு போனால் அந்த பொண்ணும் வந்தது மேரேஜுக்கு மேரேஜுக்கு வந்துட்டு சரி நல்லா தான் ஜாலியாக இது பண்ணி எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் இன்விடேஷன் இந்த பொண்ணுக்கு வீட்டில் மாப்பிள்ள பார்த்து இவன் அப்போந்தே இவர் மேலே ரொம்ப இதுவாக இருந்திருக்கா இவன் அவங்க அம்மா இன்விடேஷன் வந்து கொடுக்க சொல்ல இந்த மாதிரி எனக்கு பொண்ணாட்டி கிடைக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுடைய அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாமே அவங்க அப்பா ராஜுடைய அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருந்தது அவர் வந்து என்னன்னா ரிலேட்டிவ்ல பார்த்து நான் எனக்கு ஆசை நீங்க தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு இவருடைய வீட்டுல வந்து இவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவங்க வீட்டுல சொன்னா சிஸ்டர் எல்லாமே பேசிட்டு இருந்தாங்க இவர் இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காருன்ட்டு என்னன்னா இவங்க வீட்டுல போய் இவர் கேட்ட மாதிரி இந்த மாதிரிமா உங்க பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இவங்க அம்மா கிட்டேயும் காட்டியிருக்காரு பொண்ணு வீட்டிலையும் கேட்டிருக்காரு அவங்க அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க பொண்ணு நல்லா இல்லை பார்க்குறதுக்கே நல்லா இல்லைப்பா வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு காரணம் அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறமே இவங்களுக்கு எப்போ மறுபடியும் கனெக்ஷன் ஆகி இவங்க அடிக்கடி ரூமுக்கு போகிறது பேசுறது ஏதாச்சும் ஃபெஸ்டிவல் வந்ததுன்னா அதுக்கு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறா அப்படின்னு மிட் நைட் வரை ஸ்டே பண்ணுறது அப்புறம் ஃபோன் கால்ஸ் நிறையா இங்கே போகிறது அங்கே போகிறது அந்த மாதிரி தொடர்ந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது மேடம் வீட்டில் இருக்க சொல்ல ஃபோன் பண்ணா அவன் பிரதர் எனக்கு தெரில தம்பி அவன் எங்கே போயிருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஹாஸ்பிட்டலாவது கேட்டு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னது நான் மறுநாள் வந்து கேட்டதுக்கு கொரிய லட்டு வச்சு எனக்கு குமார்ன்றவர் கூட நாகர்கோயிலில் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மேரேஜ் பிடிக்கல அதனால் நான் அவர் கூட ஓடிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்ரு எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா கொரியர் கவரில் அந்த கொரியர் கவர் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கவர் அதில் வந்து அவளுடைய தாலி அந்த பையன் லட்ரு எல்லாமே கழட்டி அன்றைக்கி கழட்ட நான் அந்த பையன் க கட்டின தாலி கழட்டி வச்சுட்டு போயிருக்கா எல்லாமே கொரியர் வந்து இருக்கா ஹாஸ் நீ எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அமுச்சிருக்கணும் எல்லாமே எங்கள் வீட்டுக்கு அரசு கொடுத்த ஐடியா மேடம் அவர் சொல்லி கொடுத்த ஐடியா இல்லைன்னா இவங்க கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் விஷயம் தெரியும் பட் கன்ஃபார்மா தெரியும் நான் வந்து எங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் நம்ம டேரக்டா போய் அவங்க கிட்ட நாங்களும் இது வரையும் பேசினது கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் பழக்கமே இந்த விஷயம் வந்ததுல இருந்து தான் எங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆன பேர் போயிடுச்சு ஆமா மேம் எங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆன பேருக்கு தான் நாங்க இப்ப அவங்களுக்கு பரவாயில்ல பிரயோஜனம் இல்ல ஒரு பையனுக்கு பொண்ணை கொடுக்க போறீங்கன்னா அங்க போய் விசாரிக்கணும்ல மேடம் அதான் மேடம் சொந்தக்காரங்க சொன்னா என் கிட்டயே வளர்ந்த பையன் எங்க வீட்டுல இருந்தா வேலைக்கு போறான் நல்லா பையன் சொந்தக்காரங்களை நம்பவே கூடாது இப்பதான் மேடம் தெரியுது நம்பி இன்னைக்கு நாங்க பார்த்து வளர்ந்த பையன் அவ்வளவு கோல்டுன்னு சர்டிபிகேட் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணும்போது பொண்ணு வேலை செய்யறது இடத்துல போய் விசாரிக்கணும் பையன் வேலை செய்யற இடத்துல போய் விசாரிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் இந்த ஜீ தமிழ் சொல்றதெல்லாம் உண்மையில இருந்து பேசுறேமா லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் உங்க பொண்ணு தானே ராஜேஸ்வரி எவ்வளவு நாள் அவரு இந்த பொண்ணுக்கு குமரனோட தொடர்புமா எங்களுக்கு தெரியாது மேடம் எட்டு வருஷம் நான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேலை செஞ்சிருக்கேன் என் பொண்ணு நிறைய வந்து வேலைக்கு போயிட்டு ஆனா மாசம் ஒரு முறை ரெண்டு முறை வரும் மேடம் அதுக்கப்புறம் எஸ்ட்ராவே ஒரு எட்டு நாள் நான் வீட்டுல இருந்துட்டு தான் போவோம் மேடம் அதுக்கப்புறம் சரி எங்க வீட்டுக்கு இருக்கு ரொம்ப நாலு வருஷமா உடம்பு சரியில்லாம வச்சிருந்தோம் அதனால நம்ம வந்து அவளுக்கு இருபத்தி அஞ்சு முடியுது சரி நம்ம இனிமேல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க ஊருக்கும் பக்கமே தான் மாப்பல சரி இந்த வருஷத்துல முடிச்சிடலாம் அப்படின்னா கேட்டுக்கிட்டு தான் மேடம் செஞ்சோம் அப்ப வந்து பத்திரிக்கை எடுத்துட்டு நானும் எங்க சின்ன பையனும் அங்க சென்னைக்கு போனோம் போய் மேடத்துக்கு எல்லாம் பத்திரிக்கை எல்லாருக்கும் வையுமா இந்த இவங்க எல்லாம் வையு அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாம் வச்சுன்னு போனோம் அப்ப உள்ளார போயிட்டு அவங்களுக்கு வச்சோம் அப்ப அப்பதான் கேக்குறாங்க இவங்க வந்து இது மாரி இந்த பொண்ணு நான் பொண்ணு கேக்கலாம்னு நினைச்சமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா
அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கரெக்டா கல்யாணம் பண்ண ஒரு இருபத்தி ஏழு நாள் இருபத்தி எட்டு நாள் மேடம் சென்னைக்கு போயிட்டு ஒரு மாசம் சொன்னு இது மாதிரி ராஜி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தது நான் போயிட்டு கூட்டேன் அப்ப நான் முப்பதுக்கு முன்ன வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் பண்ண இவளும் போன் பண்ண நான் இது மாரி காலையில படிப்பீங்களா பொழுதுக்கு படிப்பீங்களேம்மா அப்படின்னு கேட்டா இது மாதிரி சாயங்காலமா படிப்போம் நீ காலையில கிளம்பி வாமான்னு லாஸ்ட் பேசணும் தான் மேடம் அதுங்கிட்ட நான் பேசணுது நான் கிளம்பிட்டமா ஆறு நாள் லீவு கேட்டுக்கிறேன் சரி நான் வரேம்மா மாம காலையில வரும் நான் இப்ப கிளம்புறமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் ராஜ்ஜி சொன்ன வார்த்தை என்கிட்ட இதேதான் மேடம் வேற ரெண்டாவது எதுவுமே பேசல அதுக்கப்புறம் இது நைட்டு எட்டு மணிக்கு ஒன்பது மணி எல்லாம் வந்துடும் சொல்லிட்டு பார்த்தா போன் போட்டா போன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணு வந்துருச்சு அப்புறம் மறுநாள் காலையில நாங்க என்ன காரணம் சுவிட்ச் ஆஃப் வந்துச்சு சொல்லிட்டு காலையில சின்ன பையன் சென்னைக்கு அனுப்பிச்சு போ அக்கா என்ன பா இது மாதிரி வந்து அவன் போ பார்த்து அப்புறம் கோவில் அவன் பண்ணிட்டான் இவன் மருமா இது மாதிரி ராஜி நான் போயிட்டு பார்த்தேன் அங்க ராஜி ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல கேட்டதுக்கு அங்க அந்த சிஸ்டர் எல்லாம் கேட்டதுக்கு வீருக்கு ஆறு மணிக்கு எல்லாம் கிளம்பிடுச்சு அது இப்ப வந்து இந்த பொண்ணுக்கு இந்த குமரன்றவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி அந்த பொண்ணு அவன் அந்த குமரன் தூக்கி அந்த போட்டு எங்களுக்கு அவன் மேலதான் டவுட் வந்தது அவன் செல்லு வந்து அந்த செல்லுல வந்து அவன் போட்டா இருந்தது அவன் நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன் தூக்கி அந்த போட்டு அவனுக்கு வச்சோம் வச்சதுக்கு இந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு அதுக்கு அவங்க அந்த பொண்ணு அவனுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆகிடு பாரு அந்த பொண்ணு வந்து மறிச்சது நாங்க அடிக்கக்குள்ள மறிச்சது அழுகுறோம் நாங்க இதெல்லாம் பாத்துக்கு இது மாதிரி செஞ்சனே இது மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து மறிக்குது எங்க ஆம்பி ஆம்பி எல்லாம் செய்ய மாட்டாரு அது மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அது மாதிரி அடிக்காதீங்க அப்படின்னு போய் அந்த எசையை அடிக்கக்குள்ள அது மறிச்சுது அப்புறமா சரி அப்ப வேற யாரு தான் இது பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க பேசிட்டு அப்புறம் அவங்க எசை என்னன்னாங்க சரிம்மா நீ பொழுதுக்கு வரணும் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குமரன்றவனு பேசி அனுப்பிச்சிட்டாங்க காலையில பத்து மணிக்கு எல்லாம் நடந்தது அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் நீ வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சாங்க அதேதான் அதுல இருந்து அந்த ஆளு வரல நாங்களும் போய் 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 பாத்துட்டு உங்க பொண்ணை நாங்க தேடி தாமாக்கிறோம் தேடி தாமாக்கிறோம் தேடி தாமாக்கிறோம் வைக்கல வச்சோம் எம்மாத்திரம் காசு பணம் எல்லாம் செலவு பண்ணி விட்டுட்டேன் செத்துட்டான்னு எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை முடி விட்டுட்டான் இதுக்கப்புறம் இது எப்படியே இப்ப இது மாதிரி இப்ப இவங்க சொன்ன கிருப்பா தான் எங்களுக்கு இதை தகவல் என்னன்றது தெரியும் நீங்க உங்க பொண்ணை பாத்தீங்களா நாங்க அவளுக்கு அவ முகத்தை எடுத்து நான் என் முக அவ பேசவே நான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுமா என்னதே பேசாத அம்மா அவனுக்கு நான் செஞ்சு நீ இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டியே நான் குடிகார அப்பா வச்சுன்னு இன்னைக்கு சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களை ரெண்டு பிள்ளைங்களை வச்சுன்னு உனக்கு நீ பெரிய பொண்ணா பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் பிள்ளைங்களை கூட படிக்க வைக்காது கொஞ்சம் படிக்க வச்சு இந்த அளவுக்கு நான் செஞ்சு இன்னைக்கு மாரி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் கோவமா நான் அதுமாரி பேசல பேசுமா பேசுமான்னு சொன்னாங்க தான் வைக்கலாம் வந்துருந்தாங்க வீட்டுக்குள்ளே அசிங்கமா <laughs> எங்களால நம்பவே முடியாது மேடம் சரி இவ் ஆனால் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவர் தான் வச்சிருக்காரு இவர் தான் கூட்டம் போய் இந்த பொண்ணுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்துருக்காரு அவர் த்ரீ மந்த் ஓடி போனேன் த்ரீ மந்த் கழிச்சு என்னுடைய பர்சனல் ஹாஸ்பிட்டலில் பர்சனல் மொபைல் ஒன்று தனி ஹாஸ்பிட்டலும் கொடுத்துருக்காங்க அஃபிஷியலாக அது கால் பண்ணுறா செல்வி நான் இங்கே தாண்டி இருக்கேன் ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன் எதுவும் என்னை தேடாதீங்க அப்படின்னு நான் டாக்டர்கிட்ட கொடுக்க போக சொல்ல லைனை கட் பண்ணிட்டா திரும்ப அந்த நம்பருக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் லைனே போக மாட்டேங்குது ஹலோ மேடம் <laughs> அப்ப ராஜி எங்கங்க இருக்காங்க எனக்கு தெரியாது மேடம் அது அப்ப வேலூர் கோயில் மண்ணால வீடியோல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குறது எல்லாம் என்னதுங்க எதுங்க சிசிடிவி கேமரால ரெக்கார்ட் ஆயிருக்குறது என்ன ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு சிசிடிவி கேமரா நீங்க நீங்க ராஜியோட கோவிலுக்கு வந்தது குழந்தையோட 
அது ராஜதான் எப்படி மேடம் ப்ரூஃப் பண்றீங்க அந்த சிசிடிவி கேமரால இருக்கு போர்ல வந்து மேடம் அவங்க சந்தேகத்தின் பேர்ல பேசிட்டு இருக்காங்க அத நான் பார்த்தாச்சு நான் ஒரு ஸ்டேஷன்லயே சொல்லியாச்சு கூட சேர்ந்து வாடகன் எழுதி கொடுத்து வந்திருக்காங்க நேத்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரோ பேசினாரு கூட சேர்ந்து வாடகன் எழுதி கொடுத்து வந்து இப்ப சொல்லுதெல்லாம் மும்பை போய் இருக்காங்க அடுத்து வடபனை ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க கமிஷன் ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க எல்லா இடத்துல பேசி சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் இப்ப உங்க கூட இல்ல ராஜி காயத்ரி <laughs> 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 நீ நேத்து கூட நான் வந்து இந்த ஸ்டேஷன்ல கரவலூர் ஸ்டேஷன்ல ஆளுமன் கரவலூர் ஸ்டேஷன்ல நான் வந்து வாங்குறேன் நான் வந்து வாங்குறேன் அப்படி தான் நீ வந்து என்கிட்ட சொன்னே மிஸ்டர் குமரன் மிஸ்டர் குமரன் சொல்லுங்க மேடம் அனிதா யாருங்க திமுர் பிச்சனா மேம் அவர் கேட்டார் இல்ல மேம் அது ராஜி தானா அப்படிን தெரியும்ன்றது அந்த சிசிடிவி ফুটেஜ் வந்து அவங்க வெச்சிருக்காங்க பிளஸ் நேர்லயே பார்த்தா மேடம் ராஜியோட கல்யாணம் <laughs> 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 ஒரு பக்கத்துல இந்த பொண்ணத்துக்கு இந்த பொண்ணுக்கு வந்து சட்ட ரீதியா போராடுறதுக்கு போராடுறதுக்குன்னு சொல்லக்கூடாது சட்ட ரீதியா நியாயம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அவளுக்கு நீதி கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம போராடுவோம் அது ஒன்று இன்னொரு பக்கம் இந்த பொண்ணுக்கு அட்லீஸ்ட் சொல்வதெல்லாம் உண்மையில் வந்ததுனால அவளுக்கு நடந்த அந்நியாயத்தை உறக்க சொல்ல முடிஞ்சுது ஒவ்வொரு தடவையும் நான் அதுதான் சொல்கிறது இங்கே உட்காந்து பேசுகிறத விஷயங்கள் பர்சனல் மேட்டர்ஸே கிடையாது இந்த பொண்ணுக்கு நடந்திருக்கிறது அப்யூஸு வரதட்சணை கொடுமை அப்புறம் ஒர்க் பிளேஸ் அப்யூஸ் இது எதுவுமே பர்சனல் விஷயம் கிடையாது இது எல்லாமே அஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஸ்டேட் யார் வேணால் கேள்வி கேட்கலாம் நம்ம இந்த பொண்ணோடு இருப்போம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்போம் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும்